为了让身体达到最佳的喝酒状态， 3 6六岁且单身的杏子每天都会变着花样消耗身体里的热量。蒸桑拿就是他常用的方法之一。先将浴室的温度升高，再将花洒的水温调高，再将花洒打开，这样就可以在浴盆放水的同时提高浴室的湿度。等一段时间再去查看时，浴室便会产生大量的水蒸气。接着还需要一把伞，用塑料伞遮住整个身体，坐在温度较高的浴盆里，也就是撑着塑料伞泡澡。这样一来，伞下的湿度就会暴涨。如果用封闭性更好的垂直支撑，那么汗蒸的效果也就会更好了。随着汗水的不断排出，杏子的这次居家桑拿就算完成了。其实他原本的计划是去桑拿店的，但谁曾想人家偏偏这晚休店了，而且附近有且只有这一家店。更倒霉的是，这时还下起了雨。看了看手表，距离自己的晚酌时光只剩十分钟了。看来他必须马上行动了。于是他便先到超市买了一把塑料伞，但当他来到街上时，却发现雨竟然停了。也就是这时。在雨伞的点拨下，他才想到了居家桑拿的妙计。但在此之前，他需要先到超市买好今天下酒的食材，而且速度要快。等鸭肉和鸡肉搞到手，今天的晚酌就可以开始了。工作的时候绝不三心二意，时刻按时完成任务。生活中又能为自己的特殊爱好买单，既享受放纵带来的乐趣，又能拾起自律带来的自由。杏子的这种状态确实难得且珍贵。回到家的第一件事当然是为居家汗蒸做准备，也就是前面那一段。趁着浴室加热的这段时间，杏子会先将黄瓜和香菇配好，接着将鸡腐肉放进沸水煮熟，同时用菜刀斜着破开鸭皮，并且切出格子状。在平底锅不放底油的情况下，将鸭皮的这一面放进煎透，几次翻滚后，让人垂涎三尺的鸭肉就可以出锅了。接着再用锡纸将它包裹好，然后在平底锅中留下的鸭油里加入面蘸料、甜料、酒、水、砂糖，待到煮沸关掉后，再切点大葱。切完再将煮好的鸡腐肉捞出，至此鸭肉南蛮和棒棒鸡的准备工作就算完成了。与此同时，浴室也达到了可以汗蒸的条件。而等汗蒸完，身体达到晚酌的最佳状态时，就得马不停蹄地准备下酒菜了。先将火打开，再将鸭肉和锡纸里的肉汁放回锅里，随着蘸料的沸腾，一股香气便会迎面扑来。接着再将鸭肉切成片，放到备好的盘子里，而锅里的蘸料放到碗里后，再放点大葱就完美了。做完鸭肉南蛮就该做棒棒鸡了，把冷却的鸡肉撕成条，然后再加上切好的黄瓜。鸡肉的蘸料是芝麻酱，不过这种芝麻酱会经过香菇水稀释，还会再加一点芝麻粉。今天的主食是荞麦面，煮面时要边散开边下锅，这样做可以让面在热水中舒展开来，获得的口感也就会更美味。煮熟之后要快速转移到面漏中，再用冷水过一遍，去除黏腻感，接着倒入冰水里收尾。这样的一番流程下来，荞麦面会更加有劲道哦。此时可以再放点海苔。让它不至于那么单调。冰镇的啤酒和酒杯是晚酌前的最后一步。等一切做完，一桌充满幸福感的美酒佳肴便出现在了眼前。每晚只喝两罐冰镇啤酒，从不越界。这就是他的放纵和自律。第一杯永远会猛地灌几口，因为他觉得这是对他辛苦一天最好的报答。荞麦面拌上蘸料，会产生一种绝妙感，当然和酒也是绝配。如果再配点鸭肉吃的话，那种绝妙感就会愈加凸显。鸡肉丝搭配点黄瓜。放入自制的芝麻酱里，和荞麦面一同放入嘴中，会很可口。与此同时，将辣椒油放进芝麻酱里的吃法，也是杏子非常推荐的。想要收获绝佳的体验，就得在该下功夫的地方下足功夫。于杏子的晚酌如此，于我们的人生更是如此。ごちそうさまでした。倒出丰富的泡沫，才是喝啤酒的正确方式。每晚必喝两罐的杏子告诉同事，首先要从较高的地方倒酒，起初要保持较慢的速度，到中途为了起泡再加快，直到啤酒泡几乎填满杯子为止。最后再等三十秒左右，等泡沫占到杯子一半时再倒第二次。这次贴着杯壁慢慢倒入，等泡沫稍微高出杯子时停下，然后等到它即将低于杯子时再继续倒酒。而等它高出杯子一厘米时，一杯好看且好喝的啤酒就诞生了。当然，如果想喝酒时更爽更带劲，那么就得做足喝前准备。杏子今天的第一项准备工作是拳击，还带着一位小同事。小同事刚刚经历分手，身为前辈的他便想着带人家发泄一下。暗黑拳击只需45分钟就能消耗一千大卡，相当于慢跑两小时15分钟。这样的消耗正好能让杏子的身体达到最佳的晚酌状态。但小同事已经累怕了，短暂的休息后。杏子告诉小同事，打拳时一定要大声的把一二喊出来，因为这样超出限度的使用喉咙，才能让人对酒的渴望达到巅峰。One two, one two, one two, one two, one two, one two, one two.
万智，万智，万智。所以当打完拳击想买一瓶饮品时，杏子及时阻止了小同事。接下来就该第二个准备工作买食材了。可生吃的章鱼、大只的阿根廷红虾以及迷你纳豆，最后是韩式辣酱。回到家，照例先将酒杯冷藏，接着开始做今天的下酒菜韩国料理。首先从主菜韩式石锅豆腐汤开始，在煸炒过的猪肉和泡菜中加入韩式辣酱和豆豉酱，接着翻炒均匀，放入石锅中加水后，先让它稍微煮一会儿。这期间可以先做韩国风炒章鱼，在葱丝中加入韩式辣酱、料酒、酱油、蒜泥以及韩国辣椒粉后，将葱丝稍微炒一下就可以放入章鱼了，然后再简单翻炒下，这道美味佳肴便做成了。接下来是必不可少的韩式煎饼，姜黄粉可以让面的颜色变得更加好看，接着再用青椒增加风味。而在煎韩式煎饼的期间，可以先将耐豆加到石锅豆腐汤中，接着再加点日本豆腐。以及阿根廷红虾。吃韩式煎饼最重要的一步是制作蘸料。杏子喜欢在芝麻酱中加入柚子醋和辣油，这是专属它的特制蘸料。香脆诱人的煎饼出锅后，往石锅豆腐中加入一颗生蛋黄，再拿出今早准备的酱油腌紫苏叶。至此，今天的韩式料理就算做成了。此时再拿出冰镇好的啤酒，今天的晚酌时光便正式开启。在喉咙干到极致的情况下，喝几大口美味的冰镇啤酒。带有刺激性的爽感会让你忘记一天的劳累。平生第一次吃到这种美味的小同事已经被彻底惊呆了，那种韩式辣味简直让人如痴如醉。如果再来一大口啤酒的话，那就会更加绝妙了。外脆内软的煎饼搭配芝麻辣酱，同样让人赞不绝口。和冰镇的啤酒实属人间绝配，第一杯很快就被两人喝光了，接着便是更美妙的第二杯。石锅豆腐汤的色泽简直绝了，喜欢吃辣的朋友别流口水哦。小小一锅营养丰富，放入口中让人流连忘返。今晚杏子破例喝了第三杯，她告诉被男友甩掉的小同事：“恋爱はお酒と一緒だからね。”どういうことですか？相手の魅力を知ろうとしない人間には一生いい恋はできない。お酒だってそう。その魅力を知り、自分で引き出すから最高の晩酌に出会えるの。なるほど。现在已经十点多了，小同事提议来个喝到天亮，杏子自然不会答应。因为他认为只有在节制下的喝酒，才称得上真正的晚酌。喜欢是放肆，爱是克制，这便是他喝酒的做派。对于一个真正懂酒爱酒的女酒鬼而言，最让他心动的礼物，并不是什么大牌化妆品，也不是什么名牌首饰，而是一对能让喝酒更美妙的酒杯。即便这个酒杯是他自己买的，也就是说晚酌品酒，才是杏子收获幸福的重要方式之一。所以当初找房子时，他的首要原则便是能让自己享受到最棒的晚酌：一个岛台厨房，一个能放大量调料的架子。一个可以放下大餐桌的客厅，一个适合摆放观叶植物的空间，以及装有各种酒杯的柜子，这些绝不妥协的选房要求，最终让他得以在每一个寂静的夜晚，惬意的享受美食和美酒带来的美妙时光。同时，也正是自己这种追求极致、绝不妥协的生活态度，才让他在面对提出各种苛刻选房条件的新婚夫妇时，有了遇到同类的同理心。ご自宅への思い、受け取りました。最大限努力してみます。于是杏子便踏上了极为艰难的找房之旅。有的房子什么条件都能满足，但偏偏就是不在两层以上；有的房子因为通风被排除，还有的房子是因为阳台太小，通行道路是坡道的不行，路灯太少的也不行。但好在他找到了满足所有要求的房子。新婚夫妇一看很是喜欢，而就在两人表示感谢时，杏子却说：“ただまだこの家は最高じゃないんです。どういうことですか？お二人にとっての最高の家は。”お二人で作っていくものだと思いますので。はい。そうですね。就像他对待晚酌，他深知要想获得最棒的体验，只有自己真心付出后才能得到。由于给客户找房子的原因，今天做完工作已经七点了，看来已经来不及做晚酌前的身体准备了。但走了那么多路，还为客户找到了心仪的房子，他的状态早已达到了最佳。这样的好日子就要配上最棒的料理。今天的第一道菜是罐头牛肉意面沙拉。在他心中属于下酒菜排行榜的第二名。在意面沙拉中加入牛肉，是他研究出来的独特吃法。再加点黑胡椒，就能让口味一下狂野起来。第二道菜是烤葱配梅水晶，用小火将葱段剪出金黄，切成两段后，再放上梅水晶，撒上辣椒粉，这道菜就算完成了。第三道菜是乌鱼子蒜香卷心菜，蒜末打底，再放点辣椒，接着将卷心菜放入，翻炒几下就可以出锅了。最后加上乌鱼子便大功告成。第四道菜是炸芝士火腿千层，将火腿和芝士叠起来，涂上鸡蛋液，裹上面包糠，然后让它在高温中短时间浸炸，用不了多久。
，你就可以感受到香脆可口的诱惑了。最后再取出今天刚买的酒杯，然后就可以开始今日份用心准备的美妙碗桌了。照例先来几大口冰镇啤酒，好让冰爽的触感彻底赶走一天的疲惫。加了牛肉的意面沙拉，果然是自己做过的最正确的选择。烤葱配梅水晶的味道，让人不禁连连点头。果然，最简单的往往最好吃。乌鱼子蒜香卷心菜同样是简单的搭配，也同样能给人一种吃了还想再吃的冲动。尤其是配上乌鱼子的咸香，当然吃几口菜，再搭配几口啤酒，才是碗卓的灵魂所在。炸芝士火腿千层的味道更绝，一口咬下去便是酥脆的声音。而在酥脆的外壳里，火腿和芝士层层叠叠，每吃一口，芝士都会溢出，那种感觉实在太棒了。其实最棒的碗镯可以分为很多种，可以是一家人在一起的幸福时光，可以是和恋人度过的甜蜜一刻，也可以是独自一人的惬意享受。而无论是哪种，只要当下的你感受到了幸福和快乐，那它就是最棒的碗镯。想以更划算的价格买到更优质的帝王蟹，就得像杏子一样，提前一周每天到菜市场踩点，和中间商搞好关系。我们这有一个你还得了哦。安くしておくよ。ありがとうございます。今天的下酒菜叫全蟹火锅，是杏子一年之中最奢侈的一次。当然，这是为了犒劳辛苦一年的自己。首先加入汤底调味，然后加入冬菇、大葱、豆腐、茼蒿。等帝王蟹切成合适大小后，就可以放入锅中了。为了让火锅更好吃，在别处买的雪蟹也要摆好盘。而为了迎接最高级别的螃蟹，杏子今天准备了四种蘸料。第一种是橙汁味柚子醋，将橙子切成两半。再将橙汁挤入放好柚子醋的碗里，然后再连皮放入醋汁中腌制即可。接下来在柚子醋里放入黄油炸大蒜片，再放入无盐黄油，接着微波炉再加热20秒。第二种蘸料黄油大蒜柚子醋就做好了。吃火锅当然少不了芝麻酱，杏子今天准备了大蒜豆瓣芝麻酱和放了两种小葱的葱味芝麻酱。等取出加完热的黄油大蒜柚子醋，今天的四种完美蘸料便大功告成。吃螃蟹的乐趣之一在于取蟹肉，拿擀面杖从蟹脚那头滚动的瞬间。会让人产生一种很爽的感觉。将蟹肉取出后，再将蟹黄取出，移入碗中备用。接下来就该轮到毛蟹了。将蟹腿掰下来，再将蟹黄取出，加酒稀释后，便是诱人的毛蟹黄蘸酱。用蟹叉挖蟹肉是一项比拼耐心和细心的工作，因为蟹肉总会藏在一些你想不到的地方。这时你就得像杏子一样，享受其中的乐趣，不停的挖，一个劲的挖，不放过任何一丝蟹肉。虽然很费时间和体力，但当看到完美的成品时，你就会发现一切都是值得的。火锅也差不多好了，这时就该取出杯子和酒了。今天的杯子是特别准备的，因为上周末杏子特意做了个杯子年度总结，而眼前这个便是其中的第一名。它有极薄的杯柄以及极简的外观，在杏子看来是最完美的。再将啤酒取出后，今天的全蟹火锅碗酌就可以开始了。第一杯酒送给辛苦一年的自己，一口气猛喝那么几大口。疲惫的身体会直接变得通透，蟹酱拌着蟹肉，一大口入嘴才是最奢侈的享受，会让人幸福感满满哦。闪耀着神圣光辉的浓厚蟹黄，本就让人垂涎欲滴，如果再加上色泽饱满的蟹肉放入口中，那么简直就是舌尖上的享受。接下来开始吃锅中的帝王蟹，取蟹肉的过程是一种赤裸裸的诱惑，让人心痒难耐，所以取出之后就着蘸料放入口中，便会让人产生加倍的幸福感。它的肉质紧实有弹性，配上橙子柚子醋的调教，味道就会更加妙不可言了。在最高级的汤里涮雪蟹，然后放入黄油大蒜中调味，迫不及待的塞入口中后，螃蟹的鲜甜加上黄油大蒜的冲击，会将美味带到另一种境界。豆瓣芝麻酱和蟹肉的搭配也是一种绝妙的享受。最后，杏子决定以螃蟹杂烩粥作为结束，将煮熟的米饭倒入锅中，加入鸡蛋液和小葱后，再将蟹肉放入其中，这便做成绝好的杂烩粥了。如果再将蟹肉和蟹黄放上去，那么就称得上色香味俱全了。